knowledge. Education is a first step to gain the knowledge, critical thinking, skills, and empowerment. People need to make this world a better place. And for now, I would like to call Ms. Deepa Tiwari, who is today's speaker, third year scholar of Shyamlal College, evening, to present her view and views and opinions on the topic Sikha, Vichar, Vivar, and Vishlation. Ms. Deepa, stage is all yours. Thank you, Sivi. I am Deepa Tiwari, B. Honors Political Science, a third year student of Shyamlal College evening. Today, I am going to talk about on the topic Siksha, Vichar, Vivad, Vishlishan. Before starting my talk, I would like to put forward my objectives. I have uh, divided my objective into two parts. In first part, you will come to know the different interpretations of education. Next, evolution of Indian education system. Is me aapko pata chalega ki how our education system has been destroyed. Data concerned with the topic. In second part, you will get acquainted with the comparison between Indian education system with that of USA and Japan. You will also dive into the provisions of new education policy and how is it going to work towards the skill enhancement of Indian students. And finally, a way forward which has been kept completely analytical. So let me start my first objective. You are by now familiar with the terms education, educated person, educating, so on. Aapne kai mauko par in sabdo ka istimal bhi kiya hooga baat cheet mein. Then I would like to ask, what do you mean by education? Does teaching become education? Ya phir kisi sansta mein sikhna education kehlata hai? Kya bachche ko achche insan ki roop mein viksit kar dena education kehlata hai? क्या शिक्षा का केवल एक अर्थ होना संभव है ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में उस टाइम पे आते हैं जब हम शिक्षा की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं शिक्षा शब्द की व्याख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से की है कुछ लोग इसे औपचारिक स्कूली शिक्षा मानते हैं तो कुछ अन्य इसे आजीवन सीखने की कला मानते हैं तो कुछ इसे नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड से जोड़कर देखते हैं यदि आप एक राजनेता शिल्पकार शिक्षक माता पिता फिलोसफर इवन एक स्टूडेंट से पूछे कि उनके लिए शिक्षा का क्या मतलब है देन यू वुड बी सरप्राइज टू नो द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड व्यूज पीपल हैव अबाउट एजुकेशन इससे हमें यही पता चलता है कि शिक्षा की कोई एक सटीक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है खुद को शिक्षित करने का मतलब है अपनी सीमाओं का विस्तार कर लेना लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वह बच्चों की सोच में तो भरपूर बढ़ोतरी करती है मगर उनकी सोच और उनकी ज्ञान को संकुचित बना रही है अब हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम विश्व गुरु कहलाने वाला वो भारत जहां नालंदा और दक्षिणा जैसे विश्वविद्यालय मौजूद थे वह गुरुकुल व शिक्षा पद्धति जिसने चाणक्य जैसे गुरु आए और चंद्रगुप्त जैसे शिष्य कहा भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाली शिक्षा अब ऐसी हो गई है कि भारतीय युवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए खोज करते नजर आते हैं प्राचीन परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य आउटर ग्रोथ के साथ साथ इनर ग्रोथ भी था इसमें ट्रुथफुलनेस एथिक्स डिसिप्लिन सेल्फ रिलायंस जैसे वैल्यूज इंक्लूड की जाती थी उस समय प्रैक्टिकल वैल्यूज पे ज्यादा फोकस किया जाता था और रोड लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इस सिस्टम के एजुकेशन पैटर्न और करिकुलम के डिजाइन में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था ये सारी चीजें गुरु डिसाइड करते थे अपने स्टूडेंट के कैपेबिलिटी उनकी योग्यता को आंकने के बाद और इस गुरु और शिष्य के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता था इस सिस्टम के सिलेबस को बहुत ही डायनेमिक तरीके से तैयार की जाती थी और इनका मेन फोकस था स्टूडेंट के मेंटल फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट होती थी इस पीरियड में वॉरफेयर मिलिट्री पॉलिटिक्स रिलीजन भी पढ़ाया जाता था हम ऐसे ही नहीं कहते कि श्री कृष्ण ने गुरुकुल में रहकर 64 फोर कलाएं सीखी थी जिसमें डांस म्यूजिक मेटोलॉजी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन वॉर क्राफ्ट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर uh, और मेडिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट थे मेडाइवल टाइम पे आते हैं जब मेडाइवल टाइम आने लगा मुस्लिम आउटलैंड जब आ, इंडिया में आने लगे और उनकी तादाद बढ़ने लगी और वे राजा बनने लगे तो उन्होंने एक नए सिस्टम की शुरुआत करी जिसको बोला जाता है इस्लामिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन यहाँ पर हमें कल्चर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देने लगता है अब हमें गुरुकुल के साथ साथ मदरसे भी दिखाई देने लगते हैं अब मेडाइवल पीरियड के एंड में जब ब्रिटिशर्स भारत में आने लगे और धीरे धीरे पॉलिसी मेकिंग के रोल में आने के बाद उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलना शुरू कर दिया 
क्योंकि वो गुरुकुल सिस्टम के पावर को समझ चुके थे इसका एविडेंस कैसे मिलता है तो 1960 आफ्टर इंडिपेंडेंस गांधी जी के फॉलोवर्स थी धर्मपाल उस टाइम पे वो लंदन में थे वो अक्सर ऑफिसल वर्क के सिलसिले में ब्रिटिश की लाइब्रेरी में जाया करते थे तो वहां पर उन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि सर्वे के डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि नाइनटीन सेंचुरी में ब्रिटिश ने इंडिया में कंडक्ट करवाए थे तो जैसे एक सर्वे की बात करती हूँ 1822 में ऑर्डर किया गया था इसमें पता लगा था कि बंगाल में एक लाख विलेज स्कूल्स, मद्रास में एक भी विलेज ऐसा नहीं था जहाँ स्कूल्स ना हो मुंबई की अगर पॉपुलेशन 100 थी तो भी वहां पर स्कूल्स थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन स्कूल्स में हर कास्ट के टीचर्स और स्टूडेंट्स होते थे ब्रिटिश और यहाँ तक की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंडियन टीचर्स की कैपेसिटी और उसके डेडिकेशन को एडमायर भी किया था और इस सर्वे का रिजल्ट यहाँ निकला था कि मिस्टर वेल जो कि क्रिश्चियन मिशनरी थे और कंपनी के कुछ अधिकारी वो इस सिस्टम को इंग्लैंड लेकर गए तो वो इंग्लैंड जहां पर सिर्फ नॉवल फैमिलीज के बच्चों को एजुकेशन मिलती थी अब वहां एजुकेशन ऑफ मासिस भी होने लगी ऑल थैंक्स टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसी प्रकार धर्मपाल जी ब्रिटिश म्यूजियम में भी गए वहां पर उन्होंने सारी रिपोर्ट को एग्जामिन किया उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी द ब्यूटिफुल ट्री जहां पर उन्होंने बता रखा है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडियन एजुकेशन को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और यहां तक कि 1931 की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान महात्मा गांधी जी ने भी अपनी स्पीच में जोर देकर ये बात कही थी द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज कट डाउन बाई यू ब्रिटिश देयर फोर टूडे इंडिया इज फॉर मोर इलिटरेट दैन इट वॉज हंड्रेड ईयर अगो आखिर इतने स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कैसे किया गया तो इसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स पॉलिसी मेकर्स ने अपना अपना रोल प्ले किया था जेम्स मेल जिन्होंने एक बुक लिखी थी था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जहां पर उन्होंने हिंदू एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है उनके अकॉर्डिंग भारत में समाज की इतनी बुरी स्थिति थी जो की यूरोप के सबसे गहरे सामंती युग से भी ज्यादा खराब थी इसके बाद थॉमस विवेंटन मेकॉले की बारी आती है उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिक्रेट कर दिया और यह रिमार्क दिया कि यूरोप की किसी पुस्तकालय में रखी एक सेल्फ में रखी एक बुक भारत और अरब के संपूर्ण ज्ञान से ज्यादा समाहित करती है मेकॉले का सबसे डेंजरस और सक्सेसफुल सक्सेसफुल काम में से एक था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अप्लाई करना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा थी वो पहले अपर क्लास को दी जानी थी ब्राह्मणों को एजुकेटेड करना था फिर वो लोग मध्य क्लास को एजुकेटेड करते मध्य क्लास धीरे धीरे निम्न वर्ग को एजुकेटेड कर मतलब जो एजुकेशन था वो चैन के अकॉर्डिंग फ्लो करता था सप्लाई की जानी थी अगर उनकी भाषा में बोले तो उनके अकॉर्डिंग हमारे सीमित साधनों में सभी को अंग्रेजी में शिक्षित करना असंभव है वर्तमान में हमें ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए जो रक्त में रंग में भारतीय हो लेकिन रुचि राय नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो करीब सौ सालों तक केवल मेकोले के थ्योरी के हिसाब से केवल उच्च वर्गों को एजुकेशन दी गई और बाकी के जो कास्ट के जो ट्रेड और बिजनेस थे वो सब चौपट हो चुके थे क्योंकि इसका रीजन ये था कि इंडियन मार्केट में उस टाइम पे ब्रिटिश गुड्स ही आए जा रहे थे सौ सालों के इस पीरियड में ये सब जितने भी बाकी के कास्ट थे वो सब गरीब और अनपढ़ हो चुके थे इसका रीजन भी ये था कि उच्च वर्ग जिनको इस सोसाइटी को आगे चलाना था वो इंग्लिश एजुकेशन के चलते अपने रास्ते से भटक गए और यही एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मैकोले ने अपने पिता बारह अक्टूबर 1836 को एक पत्र लिखा उसमें उन्होंने बताया कि कोई भी हिंदू जिसने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की है वह कभी भी अपनी ईमानदारी के साथ अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़कर नहीं देखेगा मेरा यह विश्वास है कि अगर हमने 30 सालों तक इसी एजुकेशन को फॉलो किया तो आने वाले टाइम में कोई भी हिंदू मूर्ति पूजक नहीं होगा इसका मतलब यह है कि कोई भी हिंदू अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़कर नहीं देखेगा ब्रिटिशर्स जब हम पर रूल कर रहे थे तब उनके पास दो मेजर चैलेंजेस थे पहला था कम्युनिकेशन विद इंडियंस और उनको दूसरा चैलेंज था उनको वर्कर्स और क्लर्क की नीड थी जो सस्ते दामों पर उनके लिए काम कर सके तो इस इन दोनों चैलेंजों के लिए मैकोले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया जिसमें उसके दोनों पर्पज पूरे हो गए उसको क्लर्क और वर्कर्स मिल गए जो चुपचाप डेस्क पर बैठकर काम करें ज्यादा क्वेश्चन ना करें ज्यादा क्रिएटिव ना हो और कम्युनिकेशन विद इंडियंस इंग्लिश इतनी ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है लेकिन उसके बाद भी भारत में इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बनकर रह गया वहीं आज से 200 साल पहले में कॉलेज ने अपने देश के लिए इतना बड़ा काम कर दिया हम आज भी इन सारी कमियों के लिए मैं कॉलेज को दोष देते रहते हैं लेकिन क्योंकि हमने खुद भी अपने सिस्टम को डेवलप नहीं किया कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं करी अंग्रेजों के जाने के बाद 1950 में जब हम बदलाव ला सकते थे तब हमने कुछ खास नहीं किया अगर डॉक्टर पवन सिंह जो की एक 
एजुकेशनिस्ट है उनको कोर्ट करूं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने एजुकेशन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा और फंडामेंटल uh, राइट्स में इसको इंक्लूड नहीं किया पचपन सालों के बाद यानी 2002 में हमने आर्टिकल 21 ए को ऐड किया अब हम अपने एजुकेशन सिस्टम से जो रिजल्ट निकलते हैं उसको कंपेयर उसको एनालाइज करते हैं अन्य देशों के साथ तो डेटा कंसर्न विद द टॉपिक तो जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर वन पे था और इस टाइम पे नंबर टू पे है इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने जीरो नोवल लॉर्गेज प्रोड्यूस किए हैं इन साइंस यूएसए ने हंड्रेड प्लस कर दिए हैं अगर इंडिया में इनोवेशन और आइडियाज पे ध्यान दिया जाता तो आज हमारे पास भी नोवल प्राइजेस की संख्या ज्यादा होती नोवल प्राइज में यूएसए थ्री यूके 137 इंडिया 12 दूसरी चीज है बुलिसियर प्राइज जो कि न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट के क्षेत्र में दिया जाता है यूएसए के पास 132 जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चला है और इंडिया के पास मात्र 12 है तीसरा डेटा हम बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 की है जो कि यूएसए उस टाइम पे सेकंड पोजीशन पे था यूके थर्ड पोजीशन पे था इंडिया की पोजीशन 46 थी उस टाइम पर 2021 में सेम डेटा की बात करें तो इंडिया की पोजीशन वो बहु 46 पे ही बनी हुई है आउट ऑफ 132 कंट्रीज में जो की रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं बना पाता कि जो चीजें वो पढ़ाए वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो पाए अब हम इम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इम्प्लॉयमेंट रेट जो कि रिलीज बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा होता है इसमें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेवन है जो कि सेकेंड अप्रैल 2022 तक की है इसका मतलब है कि 53 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1 परसेंट एनुअली है मतलब हमारी पॉपुलेशन 1 परसेंट एनुअली बढ़ती है और उसके बाद हम हमारी जो 53 थ्री मिलियन पीपल है वो अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुआ था स्किल इंडिया रिपोर्ट टू की बात करें जो कि रिलीज बाय विल बॉक्स के द्वारा हुआ जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है इसमें इम्प्लॉयबिलिटी जो है 48.7 परसेंट है इसका मतलब है 51.3 परसेंट लोग इम्प्लॉयबल ही नहीं है इम्प्लॉयबिलिटी की बात करूं तो वे लोग जो काबिल हैं किसी इम्प्लॉय किसी भी वर्क को करने के लिए तो इम्प्लॉयबल ही नहीं है फिफ्टी लोग इम्प्लॉयबल क्यों नहीं है क्योंकि जॉब्स की रिक्वायरमेंट स्किल्स उनके पास नहीं है और एक सबसे रोचक बात कि फीमेल uh, की इम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल यह इम्प्लॉयबिलिटी रेट जो है स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 में 22 से 25 वर्ष की उम्र के लोगों में देखी गई है वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो कि पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा होता है जिसको स्टार्ट किया था इंडिया से अमृत सेन ने तो यहाँ पर इंडिया की जो पोजिशन uh, है वन ट्वेंटी uh, है आउट ऑफ वन कंट्रीज में Only 21.2% workers in India are skilled. और जापान की बात करें तो 80% लोग skilled हैं. Research and development में इंडिया जो GDP में देता है वो कितने percent है? तो इंडिया 0.6% GDP में research और development में देता है, जबकि China 2.2 USA 4% GDP अपना देता है research and development में. अब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करते हैं अदर कंट्री के साथ अदर कंट्री मतलब यूएसए और जापान के साथ क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम उन्हें डेवलप बनाने में काफी ज्यादा कारगर साबित हुई थी अब बात करें एजुकेशन सिस्टम की जो यूएसए में है और उस और जापान में है तो उससे पहले हम उस पैरामीटर की चर्चा करते हैं कि अच्छे एजुकेशन के लिए क्या पैरामीटर होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कूल की व्यवस्थाएं क्लासरूम एडिटोरियम कैसा है देन टीचर स्टूडेंट रेशियो एक टीचर जितने कम बच्चे को पढ़ाएंगे उतने ज्यादा आउटपुट निकलकर सामने आएंगे प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकल पे जितना ज्यादा फोकस किया जाएगा जिस एजुकेशन सिस्टम में उतने अधिक बच्चे स्किल्ड वाले बच्चे बाहर आएंगे ड्रॉप आउट रेट ड्रॉप आउट रेट जितने कम जिस कंट्री में होंगे उतने अधिक बच्चे एजुकेटेड होंगे एजुकेशन बजट एजुकेशन बजट में टीचर्स की अच्छी सैलरीज और बच्चों की अच्छी फैसिलिटीज टेक्नोलॉजिकल वाइज इसमें इंक्लूड की जाती है यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वन लाख थर्टी थाउजेंड स्कूल फिफ्टी थ्री थाउजेंड के अराउंड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वन ईयर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एट करोड़ हैं यूएसए में और एटी सेवन परसेंट गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं और इंडिया की बात करें 
तो एट लैक फोर्टी थाउजेंड स्कूल वन थाउजेंड यूनिवर्सिटीज थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी एट कॉलेजेस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो थर्टी टू करोर है मतलब थर्टी परसेंट स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करें तो यूएसए में सोलह स्टूडेंट पर एक टीचर है और वहीं इंडिया में हंड्रेड स्टूडेंट पर एक टीचर है यहीं पर डिस्पैरिटी आ जाती है इसके आगे मैंने इसको कैसे हम सुधार सकते हैं इसकी इसके लिए मैंने आगे चर्चा करी है देन प्रैक्टिकल की बात करें तो इंडिया में थियोरिटिकल स्टडी ज्यादा होती है अमेरिका में एट्टी परसेंट प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज की बात करें तो अमेरिका के सारे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्सरसाइज कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएटिव स्किल्स डिसीजन मेकिंग इन सब पर अलग से क्लास होती है और इनका प्रैक्टिकल वाइज टेस्ट भी होता है जबकि इंडिया के मैक्सिमम स्कूलों में को करिकुलम एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स काफी हद तक होता है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएटिव स्किल्स साइकोलॉजिकल लर्निंग डिसीजन मेकिंग इन पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेट 4.30 परसेंट है सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी लेवल पर यह है सेवनटीन जबकि यूएसए में एवरेज ड्रॉप आउट रेट फाइव है एजुकेशन बजट की बात करें तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पर बजट अराउंड 93,000 करोड़ है जबकि जो कि हमारे जीडीपी का 3 परसेंट टोटल जीडीपी बनती है और अमेरिका में जो बजट दिया एजुकेशन में जो बजट दिया जाता है वो 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है जो कि रुपीस में नब्बे लाख करोड़ बनती है और वहां के जीडीपी का 7.6 परसेंट बनती है इससे हमें ये पता चलता है कि यूएसए का एजुकेशन काफी हद तक कॉम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएटिव स्किल्स रीजनिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंट पर काफी ज्यादा ध्यान देता है जबकि इंडिया पे इन सारी चीजों पे कोई बात ही नहीं की जाती और प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल भी है हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी मैथ की फॉर्मूलाज का यूज नहीं करते जब तक हम एक साइंटिस्ट ना बन जाएं। कंपेयर करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को विद जापान के साथ तो जापान में जो पहली चीज है वहां पर वन सिंगल बोर्ड है मतलब पूरे कंट्रीज में एक ही पूरे कंट्री में एक ही सिंगल बोर्ड होगा जो पढ़ाई टोक्यो में होगी वही पढ़ाई वसाका में भी होगी इससे उन इससे क्या होता है कि पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मिटी आती है उन लोगों को आसानी होती है जो एक जगह पर फिक्स नहीं रह पाते और अलग अलग बोर्ड सिस्टम के चलते उनको एजुकेशन को गेन करने में सफर नहीं करना पड़ता अब पहले हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं गुरुकुल सिस्टम पे फिर जाना चाहती हूँ तो गुरुकुल सिस्टम में जब हम रहते थे तब हमारा सारा काम हम खुद करते थे चाहे वो पढ़ाई हो या गुरुकुल की साफ सफाई हो या गुरु की सेवा हो या सारा काम एक विद्यार्थी का होता था किंतु यदि आज एक बच्चे से एक स्टूडेंट के द्वारा उसके स्कूल की साफ सफाई के बारे में पूछा जाए तो वो गंदा करने के बजाय कोई साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं देता यदि अगर उससे स्कूल की साफ सफाई स्कूल के द्वारा करा ली जाए तो उसे गलत माना जाता है जबकि जापान में ऐसा नहीं है जापान में स्कूल की साफ सफाई वहां के स्टूडेंट ही करते हैं और सजा के तौर पे कभी कभी तो उन्हें टॉयलेट्स की भी सफाई करनी पड़ जाती है इससे फायदा क्या होता है कि क्लीनिनेस मतलब कि सफाई की जो इम्पोर्टेंस है वो जापान के लोगों में बचपन से ही डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से आपको जापान हमेशा साफ सुथरा दिखाई देगा और इंडिया में सफाई को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तौर पर फंड भी दिया जाता है लेकिन उसके बाद बावजूद भी इंडिया आपको एज कम्पेयर टू जापान उतना साफ सुथरा नहीं दिखाई देता अटेंडेंस की बात करें तो जापान के स्टूडेंट की अटेंडेंस 99.1 परसेंट है जबकि इंडिया में 55.35 परसेंट अटेंडेंस होती है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिकेट्स एडिकेट्स को लेकर जापान बहुत हाई लेवल पे है अगर एडिकेट्स को लेकर एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाए तो जापान आउट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लाने की कैपेबिलिटी रखता है क्योंकि वहां पर तीन साल का प्रोग्राम एडिकेट्स को लेकर ही होता है कि आपके मैनर्स कैसे होंगे आपके बात करने का तरीका कैसा होगा सोसाइटी में आप बिहेव कैसे करेंगे थ्री ईयर का प्रॉपर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और उसका एग्जाम भी लिया जाता है उन्हें सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराई जाती है जबकि इंडिया में इन सारी चीजों पर कोई बात नहीं होती माइंड डेवलपमेंट की बात करें तो जापान में नौ सालों नौ साल तक के बच्चों का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता वहां ब्रेन टीजर कराया जाता है रीजनिंग जो कि हम कंपटीशन एग्जाम के दौरान करते हैं उस चीजों को और यह भी कहा जाता है कि एक बच्चे का माइंड डेवलपमेंट पांच साल की उम्र में ज्यादा अधिक मतलब तेज गति से होता है इसकी जस्ट अपोजिट इंडिया में बच्चों को शुरू से ही बड़ी सी बुक बड़ा सा सिलेबस पकड़ा दिया जाता है जिनको पढ़ पढ़ कर वो एग्जाम देता है उसका मेन फोकस नंबर लाना होता है यही नंबर आगे आगे जाकर उन्हें जॉब सीकर बनाकर रख देता है इसलिए इंडिया के बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट एज कंपेयर टू जापान कम होता है 
अब इन सारी चर्चाओं के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज इट गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स द स्किल एनहेंसमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट सो चौतीस वर्षो के बाद भारत में नई शिक्षा नीति में बदलाव आया है कस्तूरबी रंजन जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में इसे शामिल किया गया है जिला ऐसा कोई जिला ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां से सलाह मशुरा ना लिया गया हो और इसमें एक और नया चेंज आया है कि एम का नाम बदलकर मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है अब तक और इसका फॉर्मेट देखते हैं तो अब तक की जो बच्चों की पढ़ाई होती थी वो टेन प्लस टू के फॉर्मेट पे होती थी फाइव प्लस लेकिन अब इसको बदल दिया गया है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर में मतलब कि अब स्कूल की जो पहले फाइव ईयर होंगे वो फाउंडेशन स्टेज माने जाएंगे इसमें प्री प्री प्राइमरी के थ्री ईयर और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास शामिल होगी इसमें बच्चों को खेल कूद के द्वारा और अलग अलग क्राफ्ट एंड एक्टिविटीज के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी बच्चा इसमें किताबों के बोझ से फ्री होकर स्कूल जाएगा और बच्चा शुरू से ही अपने आप को स्कूल से कनेक्ट माने कनेक्ट कर पाएगा और ड्रॉप आउट रेट जैसी जो हम, समस्या हम इंडिया में देखते हैं वो उससे कहीं ना कहीं छुटकारा पाने में ये कारगर साबित होगा और नेक्स्ट है थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास तक की इस स्टेज में स्टूडेंट को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा उनका परिचय ह्यूमैनिटीज आर्ट्स मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट्स से कराया जाएगा और ये पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगी और हम भी जानते हैं कि स्थानीय भाषा में चीजों को समझना जितना आसान और कम टाइम में हम सीख जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज में सीखने में हमें थोड़ी परेशानी होती है नेक्स्ट है सिक्स क्लास टू एट क्लास तक के स्टूडेंट जिसमें ये हमारा थर्ड स्टेज होता है इसमें स्टूडेंट को फिक्स करिकुलम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा और इसमें कंप्यूटर कोडिंग इंटर्नशिप मोबाइल एप्लीकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी चीजों को सीखने का मौका मिलेगा और बच्चा अपने स्किल अपने टैलेंट पे इस स्टेज में काम कर पाएगा इसके बाद हमारी आखिरी स्टेज होती है नाइन्थ क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक की आखिरी स्टेज होगी जिसमें किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाएगी और अब अब पहले की तरह कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा बच्चा आर्ट्स के साथ साथ साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकेगा और इस स्टेज में उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा ग्रेजुएशन लेवल पे जो चेंज हुआ है अगर आपका एडमिशन का टॉप बेस पे नहीं होता तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर एडमिशन को ले सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल की चेंज ग्रेजुएशन लेवल को फोर ड्यूरेशन में बांट दिया गया है फोर ईयर के ड्यूरेशन पे मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप किसी कारण मस्त अपने एजुकेशन अपने कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट आफ्टर टू ईयर्स आपको डिप्लोमा आफ्टर थ्री ईयर्स आपको बैचलर डिग्री और आफ्टर फोर ईयर्स आपको रिसर्च की सर्टिफिकेट के साथ पूरा बैचलर डिग्री दिया जाएगा इससे उन बच्चों को फायदा होगा जो स्कूल जो अपने कॉलेजेस में रहते हुए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर चुके होते हैं और इस, और इस सिस्टम को मल्टी एंट्री सिस्टम भी कहते हैं और ये क्रेडिट बैंक की तरह भी वर्क करता है क्रेडिट बैंक का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी कारण में अपने कोर्स को छोड़ते हैं तो आफ्टर टू ईयर या थ्री ईयर थ्री ईयर उसी कोर्स को फिर से करना चाहें तो हम उस कोर्स को स्टार्टिंग से ना कर कर जहां से हमने छोड़ा है वहां से हम कंटिन्यू कर सकते हैं और इसमें एक और, एक और बदलाव आया है कि अब हम एक साथ दो कोर्स करने के लिए भी अवेलेबल है एमबी के साथ अगर हम बी भी करना चाहे तो हम वो भी अब कर सकते हैं कहते हैं कि जब किसी देश में बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदल देना चाहिए एट लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट सी दे फॉरवर्ड एज हाउ टू हाउ वी कैन इनहेंस आर एजुकेशन सिस्टम तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिकल लर्निंग विद एनालिसिस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज आर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकलिटी लाने की जरूरत है जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसे विकसित करने करने की जरूरत है और हम जो चीज पढ़ते हैं वो क्लियर होने से यूज है और याद करने वाले सिलेबस के बजाय हमें साइकोलॉजिकल लर्निंग और अदर स्किल्स को भी स्कूल्स में प्रमोट करना चाहिए और जो लोग सिलेबस बना रहे हैं उन्हें कुछ ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड करना चाहिए जो बिना एनालिसिस और बिना इनोवेशन के बने ही ना ऐसे ही चीजों को एक ही चीज को बार बार याद करके उनको लिखने से नहीं बल्कि चीजों को पढ़कर एनालाइज कर कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से बच्चे का आई लेवल इम्प्रूव होता है एजुकेशन शुड इंटरग्रेटेड विथ कल्चर हम एजुकेशन को हमारे कल्चर से जरूर जोड़कर देखना चाहिए मतलब की अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रेजेंट टाइम के डिमांड 
को तो मतलब प्रेजेंट टाइम का डिमांड क्या है टेक्नोलॉजी उससे तो जोड़कर रखना ही चाहिए लेकिन पास्ट से कनेक्ट करते हुए अपने एजुकेशन में कल्चर के एडिकेट संस्कार इन सबको भी शामिल करना चाहिए जैसे जापान में एडिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है और सफाई की इंपॉर्टेंस क्या है वो लोग भी इंक्लूड करें हैं अभी एजुकेशन सिस्टम में तो हम भी ये कर सकते हैं देन प्रसेंटेज ऑफ जी डी पी स्पेंड इन एजुकेशन मस्ट बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू हैव वेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड सो एज टू ट्रांसफॉर स्टिल इंडिया इन टू इनोवेशन इनोवेशन इंडिया जी डी पी को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है and fill the vacancy of professors and teachers as soon as possible as to crop down the teacher student ratio maine upar mein bataya tha ki usa mein 16 student par ek teacher hai aur india mein 100 student par ek teacher hai agar agar isme sawal aata hai ki wahan ki population kam hai aur india ki population jata hai jyada hai to nahi अगर इंडिया में स्टूडेंट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो टीचर्स की भी पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 17 परसेंट टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है गवर्नमेंट स्कूल्स में 38 परसेंट पोस्ट जो है टीचर्स एंड प्रोफेसर्स की इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आर लेंग वैकेंट खाली है और थ्री पोस्ट सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटीज में वैकेंट है एंड नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो मोर फंड टू स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और कई बार क्या होता है कि ये सारी चीजें बनने के बाद जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम होती है इम्प्लीमेंट की वो नहीं हो पाती तो टू डील द ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेट मस्ट बी कैप्ट इन चेक एज फर एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लान ऑन एजुकेशन कंसर्न नेक्स्ट स्टेप लैंग्वेज एज अ बैरियर जैसी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है रसिया चाइना फ्रांस जैसे देशों में लैंग्वेज एज अ बैरियर का कोई इश्यू ही नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज पे काम किया अपनी लैंग्वेज को डेवलप किया आजादी के बाद हमने इंग्लिश को फॉलो किया इसका रीजन भी ये था कि मैक्सिमम जो कि पार्लियामेंट में मेंबर्स थे वो वेस्टर्न एजुकेटेड थे और वो वेस्टर्न सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम और इंग्लिश लैंग्वेज से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इसका रीजन था कि इन्होंने इंग्लिश को शामिल किया लेकिन आज इतने सालों के बाद अगर इंग्लिश जैसी प्रॉब्लम या लैंग्वेज एज ए बैरियर जैसी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है तो इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था इसके लिए कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी या फिर ट्रांसलेशन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करना चाहिए था जिससे सोसाइटी में एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन का ही नहीं बल्कि हर एक पर्सन का स्किल एनहेंस हो पाए क्योंकि अपनी लैंग्वेज में सीखने से सीखना एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज में सीखने से ज्यादा बेहतर होता है एट लास्ट बट नॉट लीस्ट नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टॉक विद अ रिमार्क शिक्षा का उद्देश्य कभी पूरा होता है जब चरित्र में शिक्षा के मूल्यों को अपनाया जाता है द लाइट ऑफ एजुकेशन मस्ट शो द of imagination creativity innovations thank you so much thank you so much ms deepa for such a commendable and remarkable presentation thank you so much and i'm very sure ki virtual attendees ko aapka talk kafi knowledgeable laga hoga aur unhone aapke talk ko relish kiya hoga and now it's a time to solve some of the queries by our enthusiastic listeners first question is from अमूल गिरी ही इज आस्किंग दैट गवर्नमेंट का क्या रोल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है आज के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जीडीपी काफी ज्यादा कम है तो सबसे पहले जीडीपी को इंक्रीज करना चाहिए और दूसरी चीज है हमारा कि ब्यूरोक्रेट्स को भी कोई भी रूल्स जब भी वो बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और अगर जीडीपी और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ अपने अपने उससे कि स्कूल लेव, स्कूल या फिर कॉलेज मतलब जो पब्लिक है जो प्राइवेट है उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहिए प्राइवेट को भी क्योंकि जब प्राइवेट कंपनियां आती हैं किसी भी चीज में तो कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ने से चीजें इंप्रूव होती है हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं देख सकते हैं टेलीविजन रेवोल्यूशन जब हुआ था जब प्राइवेट कंपनियां टेलीविजन में आई तब टेलीविजन का रेवोल्यूशन हो गया मेट्रो हाईवे ये सब इनके एग्जाम्पल है तो हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आकांक्षा उन्होंने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा था एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट सेंचुरी सो इज इट ट्रू उन्होंने ये चीज कहीं पढ़ी थी तो डू यू थिंक इट इज ट्रू डेफिनेटली इस टाइम पे मैंने बताया कि कैसे आउटर ग्रोथ के साथ साथ एक टीचर बच्चे के इनर ग्रोथ पर भी ध्यान देता था 
उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार उसे पढ़ाई करवाता था आज मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो हमारे पास काफी सारे तरह तरह के लोग आते हैं और उनको आप एक ही जैसा सिलेबस एक ही जैसे पैटर्न से पढ़ाओगे तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं फूल ही मानेंगे तो इस वजह से हमें अपने एजुकेशन को उनकी कैपेबिलिटी उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाना चाहिए जैसे हमारे पुराने टाइम में होता था इंडिया को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को खराब करने में ब्रिटिशर्स का तो रोल है क्या फिर इंडिया का भी उसमें उतना ही रोल है आपकी इसमें क्या राय है ब्रिटिशर्स का रोल तो है नो डाउट बट इंडिया का भी इंडिया भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है अपने एजुकेशन सिस्टम को खराब करने में इसलिए है क्योंकि जब उसके पास टाइम था काम करने का आफ्टर इंडिपेंडेंस तब उसने कोई खास काम नहीं किया मैं चर्चा कर रही हूँ उस बारे में और जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया था तो एजुकेशन को हमने हु बहु अंग्रेजों के या फिर ब्रिटिशर्स के सिस्टम को ही क्यों कॉपी कर लिया हमने एनालाइज क्यों नहीं किया अदर अदर कंट्रीज के साथ एजुकेशन सिस्टम को बनाने में या डेवलप करने में तो इंडिया का भी रिस्पॉन्स इंडिया भी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अभय ही इज आस्किंग दैट कंप्लीट पॉपुलेशन को एजुकेशन देने में इंडिया क्या चैलेंजेस फेस करती है और उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कंप्लीट पॉपुलेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करने में मैंने बताया कि कितने सारे चैलेंजेस जो मैंने पैरामीटर्स बताए थे वो सारे चैलेंजेस है इंडिया के इंडिया को कंप्लीट पॉपुलेशन को एजुकेशन देने में जैसे टीचर स्टूडेंट रेशियो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए और हो गया ये सारी चीजें चैलेंजेस है लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ जैसे मैंने इसका जीडीपी बढ़ा सकते हैं या फिर एक कोई रूल बनाकर जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप और पब्लिक पार्टनरशिप इन दोनों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर ओके मिस दीपा थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस निशिता शी इज आस्किंग दैट वाई साउथ इंडियन स्टेट आर मोर लिटरेट देन नॉर्थ इंडियन स्टेट इसका रीजन ये है कि वो तो लोग काफी ज्यादा बाहर के एजुकेशन से इन्फ्लुएंस है या बाहर के एजुकेशन को ज्यादा गेन करते हैं हमने पहले भी अगर हम पहले भी देखें तो साउथ वाले लोग जो हैं वो वेस्टर्न कंट्री से जब भी हमारे पार्लियामेंट में मैंने बताया कि जितने भी मेंबर्स थे वो वेस्टर्न एजुकेटेड थे तो साउथ वाले लोग ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन को इन्फ्लुएंस होते हैं उससे ओके मिस दीपा नाउ वी विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम शी इज आस्किंग दैट कि किसी स्टेट में गुंजन शी इज आस्किंग दैट किसी स्टेट में प्राइमरी लेवल में पर भगवत भगवत गीता को सिलेबस में इंक्लूड करने के लिए कहा गया है लाइक like, तो क्या इसे धर्म निष्पेक्ष छवि पर गलत असर नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं एजुकेशन जो चीज है चीजों को कहीं से भी गेन कर सकते हैं ठीक है अब उसमें कल्चर और धर्म कहाँ से आ जाता है जहां से हमें अच्छी चीजें मिले हम वहां से एजुकेशन में इंक्लूड कर लेना चाहिए ओके आई ऑल्सो एग्री विथ यू सो थैंक यू सो मच